Der Durchschnittsaufenthalt beträgt je nach Hütterung zwei Stunden. Bitte begeben Sie sich zum Kehlsteinparkplatz spätestens zehn Minuten vor Abfahrt. Nachdem Ihre Fahrkarte mit der gewünschten Rückfahrzeit gestempelt wurde, erreichen Sie über einen Tunnel das Berginnere. Von dort fahren Sie mit einem Lift 125 Meter zum Kirchsteinhaus hinauf. Es war Martin Bormanns Idee, dieses Haus auf dem Gipfel des 1834 Meter hoch gelegenen Kirchsteins als Geschenk der Partei Hitler zu seinem 50. Geburtstag zu präsentieren. Das Teehaus wurde ausschließlich zur Betreuung von Diplomaten errichtet. Das Gebäude selbst sowie die Auffahrtstraße wurden innerhalb von 13 Monaten zwischen 1937 und 1938 erbaut. Dank des persönlichen Einsatzes des damaligen Landrats Jakobs unterblieb die Sprengung des Hauses nach dem Krieg. Das Kirchsteinhaus ist daher heute auch in seiner ursprünglichen Form als zeitgeschichtliches Monument erhalten. Seit 1952 ist es der Öffentlichkeit zugänglich und wird von privaten Wächtern als Berggasthof geführt. Um die Ruhe der Restaurantgäste nicht zu stören, sind ungenehmigte Führungen im Kirchsteinhaus untersagt. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt auf dem Kirchstein. Ladies and gentlemen, welcome aboard the bus to the Kirchstein House, known in English as the Eagle's Nest. We would like to take this opportunity to give you some important information that you may find of interest. A six and a half kilometer or four mile long road from Obersalzberg to the Eagle's Nest parking lot is one of the most beautiful mountain roads in Europe. During the bus ride, weather permitting, you will have a view of the Bergeskan Alps, such as the Untelsberg, the Lattengebirge, the Reiteralpe, the Hochkarte, the Watzmann, the Jenner, and the Hohe Gürtel. Deep in the valley, between the Watzmann and the Jenner, lies Lake Königsee. Shortly before the Eagle's Nest parking lot, the view opens up to the city of Salzburg in the distance. When you arrive at the Eagle's Nest parking lot, it is necessary to have your bus ticket stamped with your desired return time in order to have a seat reserved on your departure. The return times are located behind the driver's seat and above the rear exit of the bus. The suggested length of stay is two hours, depending on weather. Please return to the parking lot at least 10 minutes before departure. After your ticket has been stamped, you will walk through a tunnel leading to an elevator, which will take you 124 meters, or 406 feet, out of the Eagle's Nest building itself. It was Martin Borman's idea to have this structure built on top of the 1,834 meter, or 6,017 foot high, Mount Kirchstein, as a gift from the party to Adolf Hitler for his 50th birthday. The tea house was solely used for representation purposes for visiting diplomats. The building itself, as well as the access road, were built in 13 months' time, between 1937 and 1938. Thanks to the local governor of the time, Mr. Jacob, who intervened on behalf of the Eagle's Nest, it was spared being blown up after the war. The Eagle's Nest has been preserved in its original form as a historical monument. Since 1952, it has been open to the public and is leased out as a mountaintop restaurant. Restaurant. In order to visit the building without disturbing the restaurant's customers, only authorized guided tours are permitted inside the building. Thank you for your attention and have a pleasant stay at the Kirchstein House.
Benvenuti signore e signori e benvenuti sul Monte Kelta. Vi preghiamo di prestarci un attimo di attenzione per comunicarvi interessanti ed importanti informazioni riguardanti la visita al Nido del Capo. La strada che da Nuova Salzberg porta al parcheggio del Kelstein, lunga 6,5 km, è fra le più belle strade europee del mondo. Durante il tragitto di 20 minuti si possono ammirare le alpi di Bertesgaden con il Monte la Raita Alpe, il Monte Burkhalt, il Monte Watzmann, il Monte Vienna e il Monte Sul fondo valle, in Castor Monte Watzmann, si trova il lago Königsee. Poco prima dell'area di parcheggio del Kelstein, la vista si apre in direzione di Salisburgo. Arrivati al parcheggio, è necessario far timbrare il biglietto allo sportello, comunicando l'orario di ricordo desiderato. In questo modo avrete un posto riservato in punto. Gli orari di Pullman sono esposti dietro il sedile di guida e dall'uscita posteriore. La durata media di permanenza è di due ore. Siete pregati di presentarvi al parcheggio al più tardi 10 minuti prima della partenza. Una volta timbrato il biglietto, raggiungerete attraverso un tunnel il cuore della montagna. Con l'ascensore supererete poi gli ultimi 124 metri che vi separano dal vito del Martin Bormann ebbe l'idea di realizzare questa costruzione sulla cima del Monte Kelstein a 1834 metri di altitudine e di offrirla come regalo del Partito Nazionale Socialista Tedesco a Hitler in occasione del suo cinquantesimo compleanno. La cosiddetta Tea House venne utilizzata esclusivamente in occasione di visite diplomatiche. Sia l'edificio che la strada d'accesso furono completati in 13 mesi, tra il 1937 ed il 1938. Il presidente della giunta provinciale, Jacob, ottenne che, dopo la guerra, la costruzione non venisse fatta saltare in aria. Così il nido dell'Aquila conserva tuttora la sua forma originaria ed è considerato un monumento storico. Dal 1952 è aperto al pubblico e viene gestito come rifugio di montagna. Le visite 